Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Latinca dille tanınan Cecropia, Ant Dağları ve Güney Amerika tropik yağmur ormanlarına özgü karıncalarla ortak yaşam süren yani Mirmecofit olan ve 61 bilinen türü içeren bir bitki cinsidir. Cecropia'nın karıncalarla olan işbirliği onu ekolojik açıdan önemli kılar. Bulunduğu yağmur ormanı ekosisteminde oldukça sık rastlanan bir ağaç cinsidir. Cecropia önceleri Dutgiller yani Morese ailesine yer alırken daha sonra Isırgangiller yani Burtikase ailesine dahil edilmiştir. İlk defa 17. yüzyıl ortalarında keşfedilen Cecropia Latincedeki adını Atina'nın efsanevi ilk kralı olan 1. Cecropsan almıştır. Cecrops bizdeki şahmaran gibi belden aşağısı yılan olan bir varlıktı. Ağaca neden yılan ağaç da dendiğini az sonra anlayacaksınız. Yerel dilde ona yarumo, guarumo ya da dişi yavrumo gibi isimler verilmiştir. Erkek yavrumo olarak tanınan Dilimopanax cinsleriyle benzese de aralarında filogenetik açıdan herhangi bir akrabalık yok. Yapraklarının görünüm olarak benzediği ama yaprakları sivri uçlu olan Kuruma bicolor ise onun gibi ısırgangiller ailesi içinde yer alır. Ekropya uzun ve dairesel bir görünüme sahip palmat yaprakları olan çok fazla dallanma yapmadan çoğu alt türü en fazla 15 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Tembel hayvanların ve çeşitli sarmaşık türlerin üzerine tutunarak yaşamayı tercih ettiği ağaçlardan olan Kekropya'nın en yakın dostu ise daha önce de belirttiğim gibi üzerinde koloniler halinde yaşayan karıncalardır. Kekropya güvesi olarak bilinen bir güve türü olan Hyalophora Kekropya da larvalarını sadece Kekropya ağacı üzerine bırakır. Ağacın dalları kesildiğinde akan jelimsi ve akışkan öz suyu havayla temas ettiğinde siyaha döner. Bu öz suyu aynı zamanda yapışkan olduğu için ağacı zararlara karşı korur. Cinsin Cecropia pachistachia ve Cecropia pertate türleri aşırı istilacı bitki niteliği gösterir. Bu türlerin istilacı olma nedenleri tozlaştırıcılara ihtiyaç duymamaları ve meyve ile beslenen kuş ve memeli türleri ayrıca arı ve kelebek türlerini rağbet gösterdiği ağaçlardan olmalarıdır. Ağacın dişi bireylerin oluşturduğu tırtıla benzeyen oldukça ilginç görünen meyveleri insanlar tarafından da severek tüketilir. Hatta bu içi boş ama tatlı meyveler tırtıl şekilli jelibonlara benzetildiğinden ağaca tırtıl jelibon meyvesi ya da yılan parmağı ağacı da denir. Ekropya meyvesinin tadı kivi ve incir karışımına benzer ve ağaçtan toplanma yöntemi de oldukça ilginçtir. Meyveyi ağaçtan kopardığımızda içi boş bir tüp gibi görünür ve meyvenin içindeki sap ağaç üzerinde kalır. Bu meyvelerin uzunluğu bazen 20 ile 25 santimetreyi bulabilir. Ağacın meyve üretebilmesi için erkek ve dişi bireyleri bir arada yetiştirilmelidir. Ekropya temel olarak rüzgar ve su yoluyla tozlaşan çiçeklere sahiptir. Doğumları genellikle meyvelerini yiyen kuşlar ve diğer memeliler sayesinde doğaya yayılır. Tembel hayvanlar ayrıca ağacın yaprak ve tomurcuklarını tüketmeyi severler. Ekropya'nın yapraklarına diğer otçular pek ilgi göstermezler. Çünkü ağacın üstünde yaşayan karıncalar, yuvalarını yemeye kalkan bu otçullara karşı oldukça saldırgan davranırlar. Tembel hayvana saldırmama nedenleri, belki de bu memelinin oldukça yavaş hareket etmesi olabilir. Ekropya tropik kuşakta bataklık ve nemli dağ ormanlarında yetişmeyi sever, bol ışık almayı sever ve oldukça hızlı büyüyen Kekropya süs bitkisi olarak da rağbet görmektedir. Özellikle Kekropya hololoka ve Kekropya pachistaccia türleri tropik iklimlerde bahçecilikte kullanılır. İç mekan bitkisi olarak yetiştirildiğinde hava temizleyici özelliği vardır. Erozyonla mücadele için kullanılan toprak konusunda seçici olmayan türlerdendir. Ağacın odunu yerel kültürlerde flüt ve gitar gibi müzik aletleri, oyuncak, kibrit, kutu ve el aleti sapı yapımında veya yakacak olarak kullanılır. Ağacın yaprakları yerel tedavilerde astım, diyabet, parkinson hastalığı, egzama ve zatüreye karşı ilaç olarak kullanılır. Güney Amerika'da ağacın yapraklarının külünden uyarıcı bir madde de üretilir. Modern tıpta bazı kekropya türlerinden antidepresan ilaç üretilmesiyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ağacın kabuğundan da ip ve tanen elde edilir. Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Yanomami yerlilerinin efsanelerine göre yeryüzü çok eskiden büyük bir sel nedeniyle sularla kaplanmış. Bu selden sonra sadece iki canlı türü olarak insan ve kekropya ağacı hayatta kalmış. İnsan ağacın dallarına tırmanıp suya taşlar atarak üzerinde yaşayacağı karaları oluşturmuş. Bu kara parçalarından da çeşitli hayvan ve bitkiler türemiş. Bu yaratılış hikayesine göre Kekropya ağacı yeryüzündeki hayatın sıfır noktasıdır. Bu nedenle de hayatta kalmayı ve yaşamın başlangıcını temsil eder.
Güney Amerikalı bir başka yerli toplu olan Karip kültüründe ise Kekropya'ya bolluk ağacı denir. Karip yerleri Kekropya ağacı üzerinde ormanı ve içinde yaşayan canlıları koruyan ruhların yaşadığına inanırlar. Ağacın kabuğundan yaprağına, köklerinden meyvelerine kadar her parçasının bu varlıklar tarafından insan ve hayvanlara sunulan bir şifa içerdiğine inanılır. Bu nedenle Kekropya kutsal bir orman ağacı olarak görülür ve bu kültürlerde bu doğaüstü varlıkları onurlandırmak amacıyla ağacın etrafında korunma, iyileştirme ve ruhsal iletişim kurma amacıyla çeşitli ritüeller yapılır. Sevgili bitki dostları eğer yolunuz Güney Amerika'ya düşerse belki bu ilginç ağacı yakından görmek ve meyvelerinin tadına bakmak isteyebilirsiniz. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.